ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாம் இன்றைக்கி கிராஸ் கட்டிங் பேண்ட் வந்து எப்படி நாம் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாம் பட்டி கிளாத் வந்து எடுத்துக்கலாம் பேண்டோட மேல் பக்க கிளாத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கதில் நாலு பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாலு பீஸையும் நம்ம இனி ஜாயின் பண்ணி பட்டி பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பட்டியோட ரெண்டு கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு காலிஞ்சு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சாச்சு இனி நம்ம இதை நல்ல பக்கமாக இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்துடலாம் திருப்பி எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் படிமான தையல் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து சீக்கிரம் வந்து பிரியாது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து படிமான தையல் வந்து போடுறோம் பேண்டு கிளாத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து படிமான தையல் போடணும் அப்போ தான் வந்து கிளாத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இனி இருக்க ரெண்டு பீஸும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்கள் அடுத்து இருக்க ரெண்டு பீஸ் இது இதையும் கரெக்டாக நம்ம ஒரு காலிஞ்சு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ராங் சைடாக தான் ஜாயின் பண்ணணும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் காலிஞ்சு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டு அதை வந்து நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுத்துட்டு மேல் பக்கம் வந்து ஒரு படிமான தையல் வந்து நம்ம வந்து போட்டு விட்டுடலாம் பட்டி ஸ்டிச் பண்ணுறது எல்லா பேண்ட்டுக்குமே சேம் மெத்தட் தான் பாருங்கள் ரெண்டு பீஸ் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு பீஸையுமே இனி நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்துட்டு ஒரு காலேஜ் அளவு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அதையும் நல்ல பக்கமாக திருப்பி எடுத்துட்டு படிமான தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபோர் பீசஸ்மே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பக்கம் தான் நமக்கு வந்து ஓப்பன் பக்கமாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம பட்டி கிளாத்தோட ஓப்பன் பக்கம் இனி நம்ம ஓப்பன் பக்கம் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக சொல்லித்தர்றேன் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஓப்பன்லேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேலேருந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஒரு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அந்த மூணு இன்ச்சிலேருந்து கீழ்ப்பக்கமாக வர மாதிரி கரெக்டாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறதுக்கு மேலே கரெக்டாக ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் அந்த மூணு இன்ச்சில் இருந்து பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் தெரியும் நமக்கு ஓப்பன் பக்கம் எது அப்படின்ட்டு இனி நம்ம கரெக்டாக இந்த மாதிரி விரித்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் சென்டர் பக்கத்தை வந்து இந்த மாதிரி கிளாத்தை வந்து ரெண்டு பக்கமும் வர மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க மடிச்சுட்டு இனி ஒரு பக்கத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு மடக்கு மடக்கிட்டு மேல் பக்கமாக ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் ரொம்பவே ஈஸி தான் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒரு இன்ச் நம்ம விட்ட கிளாத் விட்ட அளவுக்கு கரெக்டாக மடக்கிடுங்க மடக்கிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக மடக்கிட்டு மேல் பக்கமாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மெத்தடில் நம்ம வந்து ஓப்பன் பக்கம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நமக்கு அந்த வித்தியாசமும் கரெக்டாக நமக்கு வந்து தெரியும் ஃப்ரண்ட் பக்கம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஓப்பன் பக்கம் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் பக்கம் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இனி நம்ம மேல் பக்கம் வந்து அதை வந்து மடித்து வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் 
ரோப் கயிர் போடுறதுக்காக நம்ம வந்து மேல் பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடித்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வந்து மேல் பக்கம் வந்து ஒரு மூணு இன்ச் வந்து விட்டுருந்தோம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடக்கி ரோப் போடுறதுக்காக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரோப் போடுறதும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு பட்டி கிளாத்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஓப்பன் பக்கம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பட்டி பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி நம்ம பேண்ட் கிளாத் நம்மளோட கால் பக்க கிளாத் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இதுதான் நம்மளோட மேல் பக்கம் இந்த மேல் பக்கத்தில் தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேப்பர் அளவெடுத்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க கிளாத்தை வந்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாருங்க மொத்தம் நாலு பீசஸ் இருக்கும் நாலு பீசஸையும் நம்ம பேண்ட் கிளாத்து கூட கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்ம கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டே பேப்பரில் கட் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து மேல் பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அந்த லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பக்கம் வந்து மேல் பக்கமாக வர மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து கட் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பக்கம் கால் பீஸை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் பேண்ட் கிளாத் பீஸு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேப்பர் கிளாத் பீஸை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு எந்த இடத்துல நம்ம வந்து கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டிச்சிங் போடலாம் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு இனி நம்ம அதை மாற்றி நல்ல பக்கமாக எடுத்துட்டு பாருங்கள் மேல் பக்கம் வந்து ஒரு படிமான தையல் போட்டு விட்டுடலாம் நம்ம பட்டி கிளாத்துக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜரில் தான் நம்ம வந்து பேண்ட் கிளாத்துலேயும் கிளாத் வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி படிமான தையல் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போடணும் அப்படி படிமான தையல் போடும்போது தான் நமக்கு வந்து கிளாத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிரியாது சீக்கிரமாக பாருங்கள் நம்ம வந்து கிளாத் வந்து ஒன் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இதோட ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அதே சேம் ப்ரொசீஜரில் தான் பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து அட்டாச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் இன்னொரு பேண்ட் கிளாத்தும் இதே சேம் ப்ரொசீஜரில் தான் கிளாத் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் பாருங்கள் நான் வந்து ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்துமே இப்போ வந்து கரெக்டான ஃபிட்டிங்கில் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இனி நாம் ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டர் பக்கமும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தும் சேர்த்து சென்டர் பக்கத்தை இந்த மாதிரி கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதில் வந்து ஒரு காலிஞ்ச அளனா அரை இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போடணும் டபுள் ஸ்டிச்சிங் போடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து படிமான தையல் வந்து போட மாட்டோம் பாருங்கள் ஸ்டிச்சிங் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் சென்டர் பக்கத்தை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு காலிஞ்ச அளவு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு சென்டர் பக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கிராஸ் கட்டிங் பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் பேண்ட் கிளாத்தில் வந்து சென்டர் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு கரெக்டாக நம்ம வந்து கால் பக்கம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம பட்டி கிளாத்து கூட இதை ஜாயின் பண்ணி எப்படி நம்ம சுருக்கு வச்சு தைக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து கிராஸ் கட்டிங் பேண்ட்ங்கிறதுனால நமக்கு வந்து சென்டர் பக்கம் தான் நமக்கு வந்து சுருக்கு வரும் நம்ம நார்மல் பேண்ட் தைக்கிற மாதிரி அதனால் கரெக்டாக பட்டி கிளாத்தோட சென்டரும் நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டரும் கரெக்டாக ஜாயின்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் 
பாருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இனி நாம் சுருக்கு வச்சு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் சுருக்கு வச்சு தைக்கும்போது நம்மளோட பேண்டு கிளாத்தில் மட்டும்தான் சுருக்கு வர மாதிரி தைக்கணும் பட்டி கிளாத்தும் சேர்த்து நம்ம வந்து சுருக்கு வச்சிடக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க நம்ம பேண்டு கிளாத்தில் மட்டும்தான் சுருக்கு வரணும் கரெக்டாக நமக்கு வந்து எவ்வளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து சுருக்கு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுடலாம் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் சுருக்கு வச்சுக்கலாம் நம்ம பேண்டு கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் கரெக்டாக எதில் வருதோ அதில் வந்து கரெக்டாக சுருக்கு வச்சு தைங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக நம்ம வந்து சின்ன சின்ன சுருக்காக வச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் பக்கமும் பேக் பக்கமும் நம்ம வந்து பேண்டு கிளாத்தில் சுருக்கு வச்சு தைச்சிடலாம் பாருங்க நம்ம இப்போ வந்து சுருக்கு வச்சு தச்சு முடிச்சாச்சு ஃப்ரண்ட் பக்கமும் பேக் பக்கமும் கரெக்டாக நமக்கு வந்து சுருக்கு வந்திருக்கு பாருங்க கரெக்டாக கிளாத் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக சுற்றி வர மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக தைங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக அழகாக வரும் சுருக்கு வைக்கிறது இனி நம்ம இன்னொரு ஸ்டிச்சிங் கூட போட்டு விட்டுடலாம் கண்டிப்பாக டபுள் ஸ்டிச்சிங் வந்து நீங்கள் வந்து போடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து தையல் வந்து பிரியாது அதனால் நமக்கு வந்து தையல் வந்து சீக்கிரமாக பிரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே சுருக்கு வச்சு முடிச்சாச்சு இனி நாம் கீழ்ப்பக்கம் பாதம் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு மடக்கு வந்து மடக்கிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஒரு இன்ச் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங்காக விட்டுருந்தோம் அந்த ஒரு இன்ச் அளவும் கரெக்டாக கவர் ஆக மாதிரி மடக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கால் பக்கமும் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் கரெக்டாக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் பேண்டு கிளாத்தோட கால் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடக்கி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சாச்சு இனி நம்ம கால் பக்கம் வந்து ஃபுல்லாகவே இனி வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து உங்கள் அளவுக்கு வந்து பேண்டு கிளாத் எடுத்து கரெக்டாக அந்த அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கரெக்டாக அந்த பேண்டு கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் வந்து கரெக்டாக ஜாயின்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டாச்சு நம்ம பேண்டு கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் மட்டும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகணும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்போ தான் நமக்கு வந்து பேண்டு கிளாத் வந்து நம்ம வந்து போடும்போது அழகாக இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிடலாம் இவ்வளோதான் கிராஸ் கட்டிங் பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் இந்த மெத்தட் நம்ம நார்மலாக பேண்டு ஸ்டிச் பண்ணுற அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம கட்டிங் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கிராஸ் கட்டிங் பேண்டில் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் கிராஸ் கட்டிங் பேண்ட் வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது நம்ம காட்டன் சுடிதார் இருக்கலாமே இந்த மாதிரி கிராஸ் கட்டிங்கில் வந்து பேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்